साधना अकाडमी शिकारीपुर रमेश सर पट कन्डिग निम्गोस्कर सुंदर वाद मत सबक्ट बंद विजयनगर साम्राज्य श्रेष्ठ दोरे तुणुनाडना आलिता कन्ड द अत्यम दोरे लीस्टली मतबरत श्रीकृष्ण देवर वीडियो निम्गोस्क पिचय नम साधन अकाडमिया चानल सब्सक्रेबू मोदल बारी नोड़ता है दयु सब्सक्रैबी नम चल इन जन रीच मोदे सहायती अंदी वीडियो तुम इतने दयुद्ध लाइक हाकि उत्तम कमेंट बड़ी कमेंट स्पष्ट भाषे अंता नम मुडियो श्रीकृष्ण देवर राजादी राजा महाराजादि राजा राज परमेश्वर वीर प्रताप अष्ट दिख्राय मनोभयंकर यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य कन्ड राज्य रमारमण श्री कृष्ण देवर अद्भुत इतिहास निम्गोस्कर तरता स्ने पदू श्री कृष्ण देवर बिदू अदरलू कन्ड राज्य रमारमण यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य अत्यम बिदूंती श्री कृष्ण देवर अंद्रे जोशीत अप्रतिम वीर चतर राजनीति सर्वधर्म आराधक कले साहित्य पोषक हिंदू धर्म रक्षक अंत इवर वर्णस अंत श्रेष्ठ वाद दोरे श्री कृष्ण देवर सविद श्रीकृष्ण देवर पटाभिषेक अस्टे सुंदर वाद दिन आगे सविद इडी नाड़ी श्रीकृष्ण जन्माष्टम दिन दे विजयनगर साम्राज्य अधिपत अधिकार बंद श्रीकृष्ण देवर इवर अधिकार नुमार इपत् वर्ष उत्तुंग स्थित कन्ड नाड़ी इतिहास इपत् इवर मरण मुखातर आड़ अंत्य आगते श्रीकृष्ण देवर अधिकार बंदा साम्राज्य ऐन अस्ट सुखद सुपत् पूर्व ओरीसा गजपति स्वतंत्र दब्बा के आडल दक्षिण उम्मूर पागार मैसूर मेरी तमदे अधिकार नोड़ता पश्चिम मलबार कईबिटू पोर्चुगीस प्राबल्य उत्तर बहुमनिशाही उपट इन इंत कष्ट सदर्भदल अधिकार बंद श्रीकृष्ण देवर श्रीकृष्ण देवर साम्राज्य पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दलू कूड़ा हेच्चू कड़म पूर्ति दक्षिण भारतवे तम अधीन के बंद सदर्भ अंतर कूड़ा तपदे इंत उत्तम साम्राज्य नो महाराष्ट्र के बिटिट्रे इडी दक्षिण भारत अधीन दल इवर दिग्विजय के बंद तक प्रतिया होराट नडस्तर मोदलने होराटवे उत्तर बहुमन सुलता विरद्ध युद्ध कड़ा ढोणी कदन अंत करतर कृष्णा नदी के सेरवा उप नदी डोणी कूड़ा आ डोणी नदिया क्षेत्र दल अधिकार बहमन सुलता मोहम्मद शाह बिजापुर यूसुफ आदिल खा इबू सेरबिटूर विजयनगर साम्राज्य मेले दाड़ी मातर आ दाड़ी सोत मोहम्मद शाह युद्ध भूमि ओडोगतने अंत रणहे मोहम्मद शाह युद्ध भूमि तपिक मेले यूसुफ आदिल खा बेटी हाद विजयनगर सेने कोविल बड़ी यूसुफ आदिल खा वशपन सेरेमा नर को हे अंत यूसुफ आदिल खा को नर कोविल दुर्ग 
ಬಹಮನಿಯ ಈ ಕೋವಿಲ್ ಕೊಂಡದ ದುರ್ಗ ವಿಜಯನಗರದ ಅಧೀನ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೋಣಿ ಕದನ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಗೇನೆ ಬೀದರ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯ ದೋ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಬಾಹ್ಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರು ರಾಯಚೂರ್ನ ಕೋಟೆಗಳು ಮುದುಗಲ್ ಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಯಚೂರ್ನವರೆಗೆ ಅತಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡದಂತ ವಿಜಯನಗರ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮುದುಗಲ್ ಕೋಟೆಯ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಸೇನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ವಿಜಯನಗರದ ಸೈನಿಕರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹುರುದಿಂಬಿಸ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲಿಗಳು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹುರುದುಂಬಿಸ್ದ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹುರುದುಂಬಿಸಿದ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಮಂತ್ರಿ ಅಮೀದ್ ಬರೀದ್ನನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬೀದರ್ನ ಎರಡನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕ ಅವನನ್ನ ನೀವು ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಾರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕುರಾನ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಲ್ ಬರೀದ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಕೊಂದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಕುರಾನ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತೆ ಮುದುಗಲ್ಗಳ ವಶ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಶ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯದಿಂದಾಗಿನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ಬರುತ್ತೆ ಯವನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಅದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಿವರ್ನ ಅಷ್ಟದಿಕ್ರಾಯ ಮನೋಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾಗ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ದಾಳಿ ಶುರುವಾಗದೆ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಉಮ್ಮತ್ತೂರಿನ ದಾಳಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಳೇಗಾರ ಗಂಗರಾಜ ಪೆನುಗೊಂಡೆಯನ್ನ ಮುತ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಈ ಗಂಗರಾಜನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಈ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹತ್ತರ ಸಮಯ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ
ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ನೀತಿನೇ ಗೋವಾ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅದು ಗೋವಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಂಗ ಅದರ ಗಜಪತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಜಪತಿಗಳ ಪ್ರತಾಪ ರುದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲ್ತಾನ್ರನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇನೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ವಿಜಯನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇರಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಗಜಪತಿ ಪ್ರತಾಪ ರುದ್ರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪೆನುಗೊಂಡೆ ವಿಜಯವಾಡ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಕಟಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಾಪ ರುದ್ರ ತನ್ನ ಸೇನೆಯಿಂದ ಓಡೋದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಳಿಂಗದ ಗಜಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಯ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಈ ಒಂದು ಕಳಿಂಗದ ವಿಜಯದ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಅನೇಕ ರತ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲವನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ತಿರುಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಚಿನ್ನಾಂಬ ದೇವಿಯವರು ನಿಂತಿರೋದು ತಿರುಮಲ ದೇವಿಯವರು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತ ನೋಡಬಹುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಸರತಿಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಹಾಗಿಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ನನ್ಗೆ ದೈವತ್ವದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಕೂಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ದೈವತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ದಾಳಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಕನಕಗಿರಿ ದೇವರ ಕೊಂಡ ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಆತ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಿನ ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಾಪ ರುದ್ರದೇವ ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಜಪತಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆನೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೋಲಿನ ಸೇಡನ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಲು ಮದುವೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಮ್ಮರಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾಗಲಿ ಈ ತರದ ತಂದೆಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ತಿಮ್ಮರಸರ ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನ ಸೆರಮನೆಗೆ ತಳ್ಳೋ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಯತ್ತೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸ
ಈ ಗೋಲ್ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಂಡವೀಡನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡವೀಡನ್ನು ತಾಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ತಿಮ್ಮರಸ ಈ ಕುತುಬ್ ಶಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ರಾಯಚೂರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದ ಎರಡನೇ ಹೋರಾಟ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆದಿ ಖಾನ್ ರಾಯಚೂರನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಸಾಯಿಸದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಸೆರೆ ಅವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಪುನಃ ದೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತು ಹೀಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಯೋಗವೊಂದನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ನ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆದಿ ಖಾನ್ ಈ ಕಳಿಸಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ನಿಯೋಗ ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಅವನ್ನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಚುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಆತ ಬಿಜಾಪುರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮಂಡಲವಾದಂತಹ ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗತ್ತೆ ಸೋತ ನಂತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪುನಃ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಹತೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಹಿಷ್ಣು ದೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಯಿತು ದಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪ್ಪನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಚೋಳರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಸೇನೆ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಹಳದ ರಾಜ ವಿಜಯ ಬಾಹುವನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜಯ ಬಾಹುವಿನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜನತೆಯ ದಂಗೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ವಿಜಯ ಬಾಹುವನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನ ಮಗ ಭುವನೈಕ್ಯ ಬಾಹುವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭುವನೈಕ್ಯ ಬಾಹುವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಿರುದು ಬಂತು ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರಾಧಿಪತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನೋ ಬಿರುದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಹೋರಾಟವೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗಿನ ಯಶಸ್ವಿ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿರೋಚಿತವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಕುತಂತ್ರಗಳ ರಾಜದ್ರೋಹದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಲ ಮರುಗ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಮಗ ತಿರುಮಲರಾಯನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ತಿಮ್ಮರಸು ವಿಷ ನೀಡಿ ಕೊಂದ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಮ್ಮರಸುವನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಬೇರೆದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ದುಃಖಿತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳತ್ತೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ದೊರೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಯರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈಶಾಲ್ಯ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಾಧಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿನೇ ಆಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಸಮಂಜರಿ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಷಾ ಪರಿಣಯ ಮಾದಲಸ ಚರಿತ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಬರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯದ ಆ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗದು ಕೊಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸಾನಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನುಚರಿತಂ ಬರದಂಥ ಈತನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈವನ ಆಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದಿತ್ತು ಆ ಬಿರುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಅಪಹರಣಮು ಅನ್ನೋ ಕೃತಿ ಬರೀತಾರೆ ದುರ್ಜಟಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಶತಕ ಹಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಜಯ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಮಾದಯ್ಯ ಗಾರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅವರು ರಾಜಶೇಖರ ಚರಿತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ರಾಮರಾಜ ಭೂಷಣ ಅವರು ವಸು ಚರಿತಂ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಪಿಂಗಳಿ ಸೂರಣ್ಣ ಅವರು ಕಲಾಪೂರ್ಣ ವಿಜಯಂ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅಯ್ಯಾಲು ರಾಜ ರಾಮಭದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲಾಕಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ವಿಕಟ ಕವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಸ್ಯಗಳಿಂದನೇ ನೀತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯಿಗೆ ಪರಿಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಇವರೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹರಿಭಕ್ತ ಸಾರ ಇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದಂತ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅವರು ಬರೆಯದೇ ಬಿಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ಪರ್ವಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕವಿ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೊಡುಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇವರ ಪೋಷಣೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾ ರಚನೆ ಕೂಡ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಕಲಾ ವೈಭವತೆಯನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆಯೇ ದಸರಾ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸೇನೆಯ ಗೆಲುವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 
ಹಾಗೇನೆ ಮಧುರೈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಂತ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಲಾಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ನಾಗಲಾಪುರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸಪೇಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ಈ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹನ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹಂಪೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೊದಲನೇ ಇಮೇಜೆ ಏಕಶಿಲೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ತನ್ನ ತಿರುಮಲಾಂಬೆಯನ್ನ ಆತ ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆಯನ್ನ ತಿರುಮಲರಾಯನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬೋಸ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಂಗೊ ಪಯಾಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ನಂತರದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವನೇ ನ್ಯೂನಿಚ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ನ್ಯೂನಿಚ್ ಇಡೀ ವಿಜಯನಗರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾನೆ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಈತ ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಬಲ ಸಹೋದರ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನದಾದ ನಂತರ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಆಳ್ತಾನೆ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಕದನ ಈ ತುಳು ಸಂತತಿಯನ್ನ ಅವನತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅರವಿಡು ವಂಶ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಹೀಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಯನ ಅಧಿಕಾರ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ ಅರವಿಡು ವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಾಯ್